വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന ലെസണാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജെയിംസ് ഷെർലി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെസണാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോയാൽ മതി അവിടെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതാത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ചാനലായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിന് ചാനൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലെസണിലേക്ക് വരാം ഡെത്ത് ദ ലെവല ബൈ ജെയിംസ് ഷിർലി ജെയിംസ് ഷിർലിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടംപററി ആയിരുന്നു വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ജീവിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ ഒന്നുകൂടെ മൂത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് തൊട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ജനിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ മരിക്കുകയാണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എന്നാൽ ജെയിംസ് ഷെർലി അതിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിന് ശേഷവും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് ഷെർലി ഇവരൊക്കെ എലിസബത്തിൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ജെയിംസ് ഷെർലി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലിസബത്തിൻസ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഭരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാലമാണ് എലിസബത്തൻ കാലഘട്ടം ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്നാണ് അത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് വില്യം ഷേക്സ്പിയറെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഗംഭീര എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എലിസബത്തൻ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഈ എലിസബത്തൻ റൈറ്റേഴ്സിലെ അവസാനത്തെ ആളായിട്ടാണ് ജെയിംസ് ഷെർലിയെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഹി വാസ് എ പ്രൊലിഫിക് റൈറ്റർ പ്രൊലിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് എ പ്രൊലിഫിക് റൈറ്റർ ഫോർ ദ സ്റ്റേജ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രാമകൾ സ്റ്റേജ് ഫോർ ദ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രാമയാണ് ഡ്രാമ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി ഓൾസോ പബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ വോല്യൂംസ് ഓഫ് പോംസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് നാല് ചെറിയ പോംസിൻ്റെ കവിതകളുടെ ഒരു വോല്യൂംസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ജസ് ദ ലെവല ഇസ് എ ഫ്യൂണറൽ സോങ് എന്താണ് ഫ്യൂണറൽ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരണം അതൊരു ഇൻഎവിറ്റബിൾ ഫാക്റ്റ് ആണല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ആലപിക്കുന്നൊരു സോങ് ആണ് ഫ്യൂണറൽ സോങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂണറൽ സോങ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫ്യൂണറൽ സോങ് ആയിട്ട് ഈ കവിത ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെത്ത് ദ ലെവല ഇസ് എ ഫ്യൂണറൽ സോങ് ഹൗ എവർ എന്നിരുന്നാലും ഇറ്റ് അപ്പീൽസ് ടു ദ റീഡർ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻസ് ഇവ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്താണ് ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന ഈ കവിത നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പോം ഈസ് ദ വാനിറ്റി ആൻഡ് ഇംപെർമനൻസ് ഓഫ് എർത്ത്ലി ഗ്ലോറി ആൻഡ് പവർ ഈ കവിത നമ്മളെ പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാനിറ്റി ആണ് ഇത് വാനിറ്റി ആൻഡ് ഇംപെർമനൻസ് ഓഫ് എർത്ത്ലി ഗ്ലോറി എർത്ത്ലി ഗ്ലോറി ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹത്വം അത് താൽക്കാലികമാണ് നശ്വരമാണ് നശിക്കുന്നതാണ് ഇംപെർമനൻസ് ഓഫ് എർത്ത്ലി ഗ്ലോറി ഇംപെർമനൻസ് എന്താ എന്നും നിലനിൽക്കാത്തത് താൽക്കാലികമായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നത് ട്രാൻസിയൻസ് കുറഞ്ഞ കാലം നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു പൊങ്ങച്ച മാത്രമാണ് അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ത് എർത്ത്ലി പവർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള അധികാരവും ഗ്ലോറി മഹത്വവും ഡെത്ത് നോസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ
നമ്മുടെ അധികാരം നമ്മുടെ ഗ്ലോറി ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കവിത ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ശേഷം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓരോ വരിയും കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഡീഡ്സ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ് പ്രവൃത്തി വാക്കുകളെക്കാളേറെ ശബ്ദത്തിൽ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നു അതായത് കുറേ പറഞ്ഞേക്കാളേറെ പ്രവൃത്തിയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡീഡ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞേക്കാളേറെ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രവർത്തിക്കണം ഗുഡ് ഡീഡ്സ് വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ എവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും ഹിയർ ഇസ് എ പോം വിച്ച് ടെൽസ് എസ് അബൌട്ട് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഡീഡ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗ്ലോറി മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് എന്നുണ്ടാവും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത പറഞ്ഞത് റീഡ് ഓൺ വായിച്ച് നോക്കൂ ജസ് ദ ലവ് ലവ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആ ഷാഡോസ് not substantial things there is no armor against fate death lays his icy hand on kings scepter and crown must tumble down and in the dust be equal made with a poor crooked scythe and spade some men with swords may reap the field and plant fresh laurels where they kill but their strong nerves at last must yield they tame but one another still early or late they stoop to fate and must give up their murmuring breath when they pale captives creep to death the garlands with the on your brow then boast no more your mighty deeds upon death's purple altar now see where the victor victim bleeds your heads must come to the cold tomb only the actions of the just smell sweet and blossom in the dust abidana kavitha idu namku detailed aayittu നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നേരെ പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കവിതയുടെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിലേക്ക് പോവാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഓരോ ഫിഗറോ സ്പീച്ചും ഓരോ വരിയും ഓരോ വേർഡും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ അറിയണം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ലെവലറാണ് ഡെത്ത് ഒരേപോലെ ആക്കുന്ന ആളാണ് ഡെത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ അബൌട്ട് ദി ഓതർ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വായിച്ചു മരണം വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു അത് തന്നെയാണിത് മരണം എന്താണ് ഡിസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല മരണത്തിലൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും അറിയില്ല എല്ലാവരെയും സമന്മാരായി കാണുന്നു ഡെത്ത് ലെവൽസ് എവ്രി വൺ ഓക്കെ ഡെത്ത് ലെവലറാണ് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ എവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇൻ എവിറ്റബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇൻ എവിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിൻ്റെ നൗൺ ആണ് ഇൻ എവിറ്റബിൾ ഇൻ എവിറ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ മരണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നും പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം വരുന്നത് എ ബി എ ബി സി സി ഡി ഡി ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ഒക്ടേവ്സിലാണ് ഈ കവിത നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഒക്ടേവ് അപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വരികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് വരികളുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റാൻസകളാണ് ഈ കവിതയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലൈൻസ് ആവും കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് ലൈൻസ് ആവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോണ് ഓരോ കവിതയ്ക്ക് ഓരോ ടോൺ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ടോണ് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാം എപ്പിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈസെയിങ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രാഫ്റ്റിലി പറയാം നല്ല ഇഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ പറയാം ഓക്കെ ഒരു ഒരു ട്രൂത്ത് ഒരു സത്യം തന്നെ വളരെ വൈസായിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് എപ്പിഗ്രാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ സ്റ്റൈലായിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പിഗ്രാമാറ്റിക് ടോൺ ആണെന്ന് പറയാം സീരിയസ് ടോൺ ആണ് വളരെ സീരിയസ് ടോൺ ആണ് ഫാറ്റലിസം ഇതിൻ്റെ ടോൺ ആണ് അതായത് എന്താണ് ഫാറ്റിലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ് എല്ലാം വിധി പോലെ വരും വിധിച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് തടുക്കാൻ ക
ഫസ്റ്റ് ആൻസിൽ എട്ട് വരികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് മഹത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വംശത്തിലെന്നും പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ വംശം നമ്മുടെ ഫാമിലി അതിൻ്റെ മഹത്വം ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ രാജ്യം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്ലോറി ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ നിങ്ങളുടെ വംശത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗ്ലോറി എല്ലാം ആർ ഷാഡോസ് നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് നിഴലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതങ്ങ് പോകും അല്ലേ അത് കോൺക്രീറ്റ് അല്ല അത് തന്നെ ആർ ഷാഡോസ് ആ നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഫാമിലി റേസ് രാജ്യം ഇതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ വെറും ഷാഡോസ് മാത്രമാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് അല്ല സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റഡി ഉറപ്പുള്ളത് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും ദർ ഈസ് നോ ആർമർ അഗെൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് വിധി ആർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പടച്ചട്ട നമ്മൾ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ധരിക്കുന്ന ആ പടച്ചട്ട നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പോരാളികൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കളർ കൂടുതൽ പോരാളികളാണിത് പടച്ചട്ട ധരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ആർമർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് ഫെയ്റ്റിനെതിരെ നമുക്കൊരു ആർമർ ഇല്ല ഒരു ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആർമർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ വിധിക്ക് അതിൽ മരണം ഇവിടെ ഫെയ്റ്റ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് മരണം തന്നെ മരണത്തിന് തടുക്കാനുള്ള ഒരു ആർമർ നമുക്കില്ല കണ്ടോ ഇവിടെ ആർമർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഇമേജ് തരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജാണ് വരുന്നത് ഡെത്ത് ലേസ് ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് എൻ്റെ ബാക്കി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ ഡെത്ത് ലേസ് വയ്ക്കുന്നു ഡെത്ത് മരണം വയ്ക്കുന്നു ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ് അവൻ്റെ തണുത്ത കൈ ഐ സി ഹാൻഡ് തണുത്ത കൈ ഇവിടെ ഐ സി ഹാൻഡിന് അൺകൈൻഡ് ഹാൻഡ് അങ്ങനെയും അർത്ഥം പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മരണത്തിന് തണുപ്പ് എന്നാണ് പറയാം മരണത്തിന് തണുപ്പ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി എന്നുള്ളതിന് ഐ സി ഹാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അൺകൈൻഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഐ സി ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് ഇപ്പോൾ കിങ് ആയാലും കാര്യമില്ല മരിക്കും മരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ തണുത്ത കരം കിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കിങ്സും മരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് വരിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിറ്റ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഫേറ്റ് നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഫേറ്റ് സിങ്സ് കിങ്സ് അവസാന ഭാഗത്ത് ഓരോ വരിന്റെ അവസാന ഭാഗം നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ് ഫേറ്റ് തിങ്സ് കിങ്സ് ഇനി എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വരിയിൽ ഒരു ആശയം പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതി നിർത്താതെ തൊട്ടടുത്ത വരികളിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക അതാണ് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് എൻജോയ്മെന്റ് ലൈൻസ് വൺ ടു നോക്ക് നിങ്ങൾ ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് കണ്ടോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത വരിയിലേക്ക് ആ ആശയം കൊണ്ടുപോയല്ലോ അത് തന്നെ എൻജോയ്മെന്റ് ലൈൻസ് വൺ ടു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ആർ ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഇനാനിമേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ജീവനില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലൈൻസ് ത്രീയിലും ഫോറിലും കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ദേർ ഇസ് നോ ആർമർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് അവിടെ ഫെയ്റ്റിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മിക്ക സ്ഥലത്തും പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആ വേഡ് ആ നൗണിനെ ക്യാപ് ലെറ്റർ എഴുതാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫെയ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പിന്നെ പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആവുകയാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വില്ലൻ ഒരു ശത്രു എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ശത്രു അല്ല മരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫെയ്റ്റിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിനേക്കാളേറെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാലാമത്തെ ലൈനിൽ ഉള്
മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ചരാക്ഷരങ്ങൾ ക ച ടാത്ത അപ്പം അതിൻ്റെ കുറേ വേരിയേഷൻ ഇല്ലേ അതിന് പിന്നെ ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് കോൺസനൻറ്റ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസനൻറ്റ് സൗണ്ട് തുടക്കത്തിൽ വാക്കുകൾ തുടക്കത്തിലല്ലാതെ മിഡിലും എൻഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിലോ മിഡിലും എൻഡിലൊക്കെ കൂടെ സെയിം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കൺസനൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നോക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ഡി ഡി വരുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്രത്തോളം ക്ലിയർ അല്ലല്ലേ അത് വളരെ കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി ആ ഷാഡോസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് അവിടെ സ് സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും സ് എന്നാണ് ഉച്ചാരണം വരുന്നത് കേട്ടോ വരുന്നുണ്ട് തേർഡ് ലൈനിൽ അഗെൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് അവിടെ ടു ടു വരുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ ലൈൻ നോക്ക് ഡെസ് ലേസ് ഹിസ് ഐ സി ആൻഡ് അവിടെ ഐ സി അവിടെ സിയും അതേ ഉച്ചാരണം വരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെ റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഡെത്ത് ലേസ് ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് പക്ഷെ കിങ്സിൽ ഉച്ചാരണം മാറുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സ് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ കളർ ലേസ് ഹിസ് ഐ സി ആ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് മാർക്ക് ചെയ്തോളണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കളർ കൂടുതൽ വരുന്ന കൺസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഇനി അലിട്രേഷൻ ലൈൻ ഫോറിലുണ്ട് ലൈൻസ് ഫോറിൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ് സെയിം കോൺസനൻസ് സൗണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വാക്കുകൾ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ അലിട്രേഷൻ ആണ് എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കോൺസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ പോയിറ്റ് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വീഡിയോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിറ്റ് ഡിവൈസ് എല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ പിന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ട് അത് ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ വീട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോയിറ്റ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയി കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ് അവിടെ ഹ് ഹ് സൗണ്ട് വരുന്ന തുടക്കത്തിൽ അത് അലിട്രേഷൻ ആണ് ഇനി വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഷാഡോസ് ആമ് ഹാൻഡ് ഇതൊക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് മെറ്റഫർ ലൈൻസ് വൺ ടൂലുണ്ട് എന്താ മെറ്റഫർ ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഗ്ലോറീസിനെ ഷാഡോസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നിഴലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ മെറ്റഫറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈൻസ് വൺ ടൂൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലൈൻസ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് നോക്കാം സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ സെപ്റ്റർ എന്താണ് സെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ദണ്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ പല പിക്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ദണ്ട് കണ്ടോ ആ ദണ്ടാണ് സെപ്റ്റർ ചെങ്കോൽ എന്ന് അതിന് പറയാം അതിന് താഴെ കിടക്കുന്നത് കിരീടാണ് ക്രൗൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ സെപ്റ്ററും ക്രൗണും ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ ആ ദണ്ട് ഈ ദണ്ട് പിന്നെ രാജാക്കന്മാർ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന സാധനം എപ്പോഴും ഇത് കൈ പിടിച്ച് നടക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ കിങ് എന്താണ് അത് കൈ പിടിക്കുന്നത് അത് അധികാരത്തിൻ്റെ സൂചന ആണ് അധികാരത്തിൻ്റെ സൂചകമായിട്ടാണ് സൂചന അല്ല സൂചകം അധികാരത്തിൻ്റെ സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ ദണ്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ചെങ്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ ചെങ്കോലും കിരീടവും മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ ടംബിൾ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇല്ലാതാവുക താഴേക്ക് വീഴുക അതൊക്കെ പോകും മരണത്തോടു കൂടി ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ പൂവർ ക്രൂക്കിഡ് സൈദ് ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ് അപ്പോൾ സെപ്റ്ററും ക്രൗണും മണ്ണിലേക്ക് വീഴും അത് അധികാരത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അതോറിറ്റിയുടെ പവറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് സെപ്റ്ററും ക്രൗണും അത് മണ്ണിലേക്ക് വീഴും മരണത്തോടു കൂടി അതില്ലാതാകും അതെന്നും നിലനിൽക്കില്ല and in the dust be equal made adu samamagum in the dust mannil vechi ee scepter um crown um samamagum endinode with the poor crooked scythe and spade poor crooked crooked nu parnal valanya scythe and spade paniyayidangalana randum sadharanakarande
ഇത് സൈത അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആ പുല്ലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വെട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സൈത ഉണ്ടോ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ കോരി ഇങ്ങോട്ട് തട്ടാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അതൊക്കെ സാധാരണക്കാരൻ അപ്പോൾ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ചെങ്കോലും കിരീടവും പിന്നെ കിങ്ങിൻ്റെതാണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്ത സൈതും സ്പീഡും സാധാരണക്കാരൻ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മരണത്തോട് കൂടെ ഇവിടെ പൂവ ക്രൂക്കിഡ് പൂവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവം ക്രൂക്കിഡ് സൈത്ത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് സൈത്ത് ആ ഈ കണ്ടോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ട ഈ സാധനം പാവാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാർമർ അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ കോമൺ മാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ഫിഗർ സ്പീച്ച് ആണ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പോയിറ്റ് ഡിവൈസസ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ക്രൗൺ ഡൗൺ മെയ്ഡ് സ്പെയ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് ആയിട്ട് പൂവർ ക്രൂക്കിഡ് സൈത്ത് വരുന്നുണ്ട് പൂവർ ക്രൂക്കിഡ് സൈത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജക്റ്റീവ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക വേറെ ഒരാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കൊടുത്ത ഉദാഹരണം പൂവർ ക്രൂക്കിഡ് സൈത്ത് ആണ് ശരിക്കും ഈ പൂവ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട എപ്പിത്തറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പിത്തറ്റ് അതായത് പൂവർ ക്രൂക്കിഡ് സൈത്ത് ഒറ്റടിക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് ആവുക സൈത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ ആ മാൻ ആണ് പൂവർ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പൂവർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പകരം പൂവർ ക്രൂക്കിഡ് സൈത്ത് ക്രൂക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡ് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വളവില്ലത് നേരെ ആ താഴെ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൂക്കിഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാവം മനുഷ്യനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലത് ഈ പറഞ്ഞത് ആ സൈത്ത് പാവപ്പെട്ടവനാണ് പാവപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എപ്പിത്തറ്റ് അജക്റ്റീവ് ആണ് പൂവർ എന്നുള്ള വേർഡ് അജക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ആ പൂവർ എന്ന വേർഡ് ആ ഒരു എപ്പിത്തറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് സൈത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് പൂവർ ക്രൂക്കിഡ് സൈത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പേർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക വീഡിയോ എന്നിട്ടത് കേൾക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത് സിമ്പിൾസ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കും പക്ഷെ അത് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നിനെ ആയിരിക്കും ഒരു സ്കള്ള് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച ഡേഞ്ചർ ആണ് അത് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ക്രോസ് കുരിശ് കുരിശാണ് സിനിമകളിൽ പ്രേത ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ലവിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയ ഒരു ഐഡിയയെ കോൺക്രീറ്റ് ആയ ഒരു വസ്തു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം അപ്പോൾ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലവ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയ ലവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് റോസ് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടും മെറ്റോണിമി ആയിട്ടും എന്താണ് സെപ്റ്റർ ക്രൗൺ സൈദ് സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റോണിമിക്ക് ഒരു മീനിങ് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം വെൻ വൺ തിങ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എൻ അദർ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് റിക്കറൻറ്റ് റിലേഷൻ ഇൻ കോമൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് പകരം അതുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തെ എടുത്ത് പറയാം അതാണ് മെറ്റോണിമി ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളും മെറ്റോണിമിയും ഒരേ മീനിങ് അല്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾസ് സിമ്പിളാണെന്നും പറയാം മെറ്റോണിമി ആണെന്നും പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സിമ്പിളും മെറ്റോണിമി ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മെറ്റോണിമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കാര്യം പറയാതെ അതുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ക്രൗൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ കിങ്
ഒരു വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ആശയം അതുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പം കിങ് എന്ന് പറയാതെ സെപ്റ്റർ എന്നോ ക്രൗൺ എന്നോ പറയാം പാപ്പട്ടർ എന്ന് പറയാതെ പിന്നെ സായിത്ത് എന്നോ സ്പീഡ് എന്നോ പറയാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാതെ സെതസ്കോപ്പ് പറയാം ഓക്കെ മറക്കരുത് ഇനി വിഷുവൽ ഇമേജസ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് സെപ്റ്റർ ക്രൗൺ ടെസ്റ്റ് സായിദ് സ്പീഡ് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അസനൻസ് ലൈൻ സെവനില് ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ് അവിടെ ഇ ഇ സൗണ്ട് വവ്വൽ സൗണ്ട് വവ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലർത്ത സ്വരാക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ വവ്വൽ സൗണ്ട് സെയിം വവ്വൽ സൗണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വരിയിൽ തൊട്ട ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വരി തന്നെ മിക്കവാറും അതൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ നാലും അഞ്ചും ആറും വരിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വരിയിലെ കാണുന്നുള്ളൂ ഇ ഇ സൗണ്ടാണ് സെയിം ഓർ സിമിലർ വവൽ സൗണ്ട് ആവണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇ ഇ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഓ സെയിം അല്ലല്ലോ ഓ ഓ സെയിം അല്ല പക്ഷെ ഇതുപോലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ് അസുരൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിങ്ങനത്തെ ഫിഗേഴ്സ് സ്പീച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് അത് കണ്ടു നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ലൈൻസ് നയൻ ടു ട്വൽവ് സം മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീവ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വേ ദ കിൽ ബട്ട് ദ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഹിൽഡ് ദ ടേം ബട്ട് വൺ അനദർ സ്റ്റിൽ സം മെൻ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് സോഡ്സ് വാളുകൾ കൊണ്ട് മേ റീപ്പ് കൊയ്യും റീപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയ്യും ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പാടം എന്നാണ് അർത്ഥം പാടം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പാടം ഉദ്ദേശിച്ചത് യുദ്ധക്കളാണ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആലങ്കാരികമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സം മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് ചില ആൾക്കാർ വാള് കൊണ്ട് കൊയ്യും തല കൊയ്യും ആൾക്കാരെ കൊല്ലും അവർ നേട്ടമുണ്ടാക്കും അല്ലേ സം മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ശരിക്ക് പാടമാണെങ്കിലും ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ആണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവർ വാള് കൊണ്ട് കൊയ്യും ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് എന്നിട്ട് കുഴിച്ചിടും ഫ്രഷ് ലോറൽസ് ലോറൽസ് എന്താണ് ഇലകളാണ് ലോറൽ മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ വേറെ കിൽ അവർ കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോറൽ മരത്തിൻ്റെ അതായത് വി വിജയത്തിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ഈ ലോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ തലയിൽ ചൂടും ഗ്രീസിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആചാരമായ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ലോറൽ ഇലകൾ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജയത്തിൻ്റെ സിമ്പലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാരെ തല കൊയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫ്രഷ് ലോറൽസ് അവർ വിജയമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ വിക്ടറി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവരവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബട്ട് ദർ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് അവരുടെ നാടികൾ ഇവിടെ നെർവ് കൊണ്ട് നാടി ഇവിടെ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും ബ്രേവറി അവരുടെ ധൈര്യമാണ് അപ്പം നല്ല സ്ട്രോങ് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ബ്രേവറി ഓക്കെ ബട്ട് ദർ ധീരത ബട്ട് ദർ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഹീൽഡ് ഹീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവ് ഇൻ കീഴടങ്ങുക അവരുടെ നെർവ്സ് അവരുടെ ധീരത കീഴടങ്ങും കേം ബട്ട് വൺ അനദർ സ്റ്റിൽ അവർ കീഴടക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ടേമിന് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം കൊടുക്കാം ദ ടേം ബട്ട് വൺ അനദർ സ്റ്റിൽ ഈ യോദ്ധാക്കളായ ആൾക്കാർ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് പരസ്പരം കീഴടക്കാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മരണത്തെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് വൈസ് നോക്കാം റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഈൽഡ് ഉണ്ട് കിൽ സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് കൺസനൻസ് ലൈൻസ് നയൻ ടു ട്വൽവ് എല്ലാ വരികളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് സം മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ്പ് അവിടെ മ് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മിഡിലും തുടക്കത്തിലൊക്കെ അവിടെ മിക്സ് ആയിട്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൺസനൻസ് ആണ് ഇനി അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ ആ ഭാഗം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിനാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അലിട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നും പറയാം ഇനി മെറ്റഫർ ആയിട്ട് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്ക് സം മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫീൽഡ് പാടാണെങ്കിലും അത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് യഥാർത്ഥം ഉദ്ദേശിച്ചത് മെറ്റഫറിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ യഥാർത്
എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കണം ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കണം ദർ മെർമറിങ് മെർമർ ചെയ്യാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക മെർമറിങ് ബ്രത്ത് അവരുടെ താഴ്ന്ന ശബ്ദം താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്രത്ത് അവരുടെ ശ്വാസം അത് ഒഴിവ ഉപേക്ഷിക്കണം അവർ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും വെൻ ദേ അവർ എങ്ങനെ പേൽ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് ക്യാപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിലും മറ്റും തടവുകാരൊക്കെ അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം ക്രീപ് ടു ഡെത്ത് മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് മരണം ഒരു കോൺകറർ പോലെയാണ് ആ കോൺകറർ നമ്മളെ കോൺകർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കീഴടക്കുന്ന ആ മരണം മരണത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പേൽ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് പേലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളറിയ വിളറി വെളുത്തതെന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ വിളറിയ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് തടവുകാരാക്കപ്പെട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രീപ്പയും ഇടഞ്ഞു പോകും മരണത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ മരണത്തിൻ്റെ ആ ഭയം ആ ഒരു പിന്നെ മരണ ഭയം കൊണ്ട് എന്താണ് പിച്ചും പേയും പറയുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ മെർമറിങ് ബ്രത്ത് അപ്പോൾ എത്ര ധീരന്മാരായ ആൾക്കാരെയും കാര്യമില്ല നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകും മരണത്തിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഏർലി ഓർ ലേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്ക് നേരത്തെ മരിക്കും ചില കുറച്ച് വൈകിട്ട് മരിക്കും കൂടുതൽ ആയുസ് കിട്ടും ദ സ്റ്റൂപ് ടു ഫേറ്റ് മരണത്തിലേക്ക് അവർ കീഴടക്കുന്നു ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ് അവർ ഉപേക്ഷിക്കണം ദർ മെർമറിങ് ബ്രത്ത് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കും അവരുടെ മെർമറിങ് ബ്രത്ത് അവരുടെ ആ ശ്വാസം അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെർമറിങ് ആ പിച്ചും പേയും പറയുന്ന മരണത്തെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പദ്ധപ്പാട് അതവർ ആ ശ്വാസം അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വെൻ ദേ പേൽ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് പേൽ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് അവർ യുദ്ധത്തടവുകാരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രീപ് ടു ഡെത്ത് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നു മരണത്തിനടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ മരണം ഒരു കോൺക്കറ പോലെ നമ്മളെ പിടികൂടുന്നു മരണത്തിനടുത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വേച്ച് വേച്ച് പോകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയിവിടെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഫെയ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫെയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രത്ത് ഡെത്ത് ഉണ്ട് അലിട്രേഷൻ ഇവിടെ ലൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർ മൂന്നാമത്തത് ലൈൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ കാണാം ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ദർ മെമ്മറിങ് ബ്രത്ത് അവിടെ മ് സൗണ്ട് തുടക്കത്തിലാണ് വരുന്നത് മിഡിൽ എൻഡിലൊക്കെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൺസേൺസ് വിളിക്കാം തുടക്കത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അലിട്രേഷൻ ആണ് ഓണോമട്ടോപ്പിയ ഉണ്ട് എന്താ ഓണോമട്ടോപ്പിയ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കലേ സൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടും എന്നാണ് മെർമറിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് മെർമർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പെറു പെറുക്കുക സാധനമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിസ്സും ബസ് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പിൾ ത്രാഷ് ക്രാഷ് ബാങ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓണോമോട്ടോപ്പിക് വേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ആയിട്ട് മെർമറിങ് ബ്രത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ഇനി ലൈൻസ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ദ ഗാർലൻസ് വിദർ ഓൺ യുവർ ബ്രോ ദെൻ ബോസ്റ്റ് നോ മോർ യുവർ മൈറ്റി ഡീഡ്സ് അപ്പോൾ ഡെത്ത്സ് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ നൗ സി വർ ദ വിക്ടർ വിക്ടിങ് ബ്ലേഡ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ദ ഗാർലൻസ് ഗാർലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാല അപ്പോൾ സാധാ നമ്മൾ കഴുത്തിലിടുന്ന ആ മാല ഉണ്ടല്ലോ പൂമാല അതൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ കഴുത്തിൽ മാത്രമല്ല നെറ്റിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടല്ലോ ഈ നെറ്റിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഇടുന്നത് ഏത് പിന്നെ ഇതാ കണ്ടോ ഇതും ഒരു ഗാർലൻഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഗാർലൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഇടാം ഇവിടെ ദ ഗാർലൻസ് വിദർ ഓൺ യുവർ ബ്രോ വിജയ സൂചകമായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്രോയുടെ മുകളിൽ ഐ ബ്രോ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് എന്താണ് നീ കെട്ടിയ ആ ഗാർലൻഡ് ആ വിജയ സൂചകമായിട്ടുള്ള മാല അതെന്താണ് വിതർ വിതർ ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഡിക്കേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ വിജയങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് നഷ്ടമാകും നീ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വിജയങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ദ ഗാർലൻസ് വിതർ ഓൺ യുവർ ബ്രോ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഗാർലൻ തന്നെയാണിത് ശീല ഇലകൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ലോറൽ ഇലകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് വിജയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വാടി പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ദ ഗാർലൻസ് വിതർ ഓൺ യുവർ ബ്രോ നിൻ്റെ ബ്രോയിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നിൻ്റെ നെറ്റിത്തടത്തങ്ങളിലുള്ള ആ നെറ്റിത്തടങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു ഗാർലൻസ് എല്ലാം വിതർ ഇല്ലാതാകും
നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന മുന്തിരി നല്ല റോസും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ വയലറ്റും അല്ല മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു കളറ് അതാണ് പേർപ്പിൾ കളർ കേട്ടോ ഡെറ്റ്സ് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ നൗ എന്താണ് ഈ ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നോ ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ കണ്ടോ ഇതാണ് ശരിക്കും ഓൾട്ടർ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലൊക്കെ എന്താണ് കാണുന്ന ടേബിൾ ഇതൊരു പിന്നെ വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ചടങ്ങുകളുടെ സമയത്ത് അതിന് മുകളിലോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ടേബിളാണ് കേട്ടോ ഓൾട്ടർ ഇതിന് ബലിപീഠം എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഓൾട്ടറിനുണ്ട് അപ്പോൾ പാഗൻ വിശ്വാസ പ്രകാരം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലാതെ മറ്റ് പിന്നെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല വിശ്വാസത്തിലും എന്താണ് ഓൾട്ടർ എന്താണ് ഒരു ബലിപീഠാണ് ഇവിടെ ബലിപീഠം എന്ന് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ അർത്ഥം വരും ഒരു മീനിങ് കറക്റ്റ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡെത്ത്സ് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ നൗ മരണത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ ആ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കളർ പർപ്പിൾ വാർണാണ് എന്തായിരിക്കും കാരണം ബലിപീഠം അതിമേ ബലി കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറേ കാലത്ത് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ പറയുക പലതരം ബലികൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പർപ്പിൾ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് അത് ക്ലോട്ട് ചെയ്തത് കളർ മാറി പർപ്പിൾ വർണ്ണായതാണ് റെഡ് പിന്നെ പർപ്പിൾ കളർ ആയതാണ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടറിലുള്ള പർപ്പിൾ കളർ അതിന്മേ കിടന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഡെത്ത്സ് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ നൗ മരണത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കളർ എന്താ ഇപ്പോൾ പർപ്പിൾ വർണ്ണ പർപ്പിൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതാവില്ല അതിന്മേ ഒരുപാട് ബലികൾ നടത്തിയിട്ട് അതിമ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ആ ബ്ലഡ് രക്തത്തിൻ്റെ കളറാണ് ഇവിടെ പർപ്പിൾ ആയത് സി വർ ദ വിക്ടർ വിക്റ്റിം ബ്ലേഡ്സ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിക്ടർ വിജയ് വിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിയാണ് വിക്റ്റിം എന്താണ് ഇരയാണ് ഇര അപ്പോൾ വിജയിച്ച ആളും പരാജയപ്പെട്ട ആളും ലോകത്ത് അക്രമിയും അക്രമം അനുഭവിച്ച ആളും ശക്തിയുള്ളവരും ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആളോ എല്ലാവരും അതാണ് വിക്ടറും വിക്റ്റിമും ബ്ലീഡ്സ് രണ്ട് പേർക്കും മുറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പേരും പിന്നെ നേരെ പോയി മരണത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ വന്ന് വന്നിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു അതായത് മരണം എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകും എല്ലാവരെയും കൊല്ലും എല്ലാവരെയും കൊല്ലും എല്ലാവരും മരണത്തിന് മുമ്പിൽ സമമാരും അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡെത്ത്സ് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ നൗ മരണത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ ആ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കളർ എന്താ പേർപ്പിൾ കളർ കാരണം ബ്ലഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സി വർ ദ വിക്ടർ വിക്റ്റിം ബ്ലീഡ്സ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരിലായി നടന്ന ആൾക്കാരും വിജയിച്ച ആൾക്കാരും കിങ്സ് ആയ ആൾക്കാരും എന്താണ് കോൺകറും കോൺകേടും അതായത് പിന്നെ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവനും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അനുഭവിച്ച ആൾ താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഒരേപോലെ വിക്ടറും വിക്റ്റിമും എന്താണ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മരണം ഞാൻ സാങ്കല്പികമായിട്ട് പറയാണ് മരണത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ട മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്നു എല്ലാവരും മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണെന്ന് ഇനി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് സ്പീച്ച് നോക്കാം റൈമിങ് വേർഡ്സ് ബ്രോ നോ ബ്രോ നോ അതുപോലെ തന്നെ ഡീഡ്സ് ബ്ലീഡ്സ് അതാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഡെത്ത് അപ്പോൾ ഡെത്ത്സ് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ നോ കണ്ടോ ആ മൂന്നാമത്തെ വരി അതായത് ലൈന് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ മൂന്നാമത്തെ വരി കണ്ടോ ഡെത്ത് ഡി ക്യാപ്പ് ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോർമലി എന്താണ് ഈ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ക്യാപ് ലെറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെത്ത് പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കാലിനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ കാണാം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ എന്താണ് ശക്തിയായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി ഓക്സിമറൻ എന്താണ് ഈ ഓക്സിമറൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഐഡിയ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ അടുപ്പിച്ച് വരിക അതാണ് ഓക്സിമറൻ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം വെൻ ടു ടേംസ് വിച്ച് ഇൻ ഓർഡിനറി യൂസേജ് വി ആർ കോൺട്രറീസ് ആർ യൂസ് ടുഗദർ വെൻ ടു ടേംസ് വിച്ച് ഇൻ ഓർഡിനറി യൂസേജ് ആർ കോൺട്രറീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടുഗദർ അപ്പോൾ കോൺട്രറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വ്യത്യാസം വൈരുദ്ധ്യം തോന്നുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരിക ഇവിടെ വിക്ടറും വിക്റ്റിമും വിക്ടർ എന്താണ് വിജയിയാണ് വിക്റ്റിമ് പിന്നെ ഇര അതായത് പരാജയപ്പെട്ടവൻ രണ്ടും
എന്താണ് നമ്മുടെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അല്ലേ നമ്മുടെ ടൂമിലേക്ക് ശവകുടീരത്തിലേക്ക് വരും അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും ഇനി ബാക്കിയം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വരി കണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും എപ്പിഗ്രാം വേണത് ഓൺലി ദ ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദർ ഡസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഓൺലി ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ദ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ന്യായം ചെയ്ത ആൾക്കാർ നല്ല ആൾക്കാർ നന്മയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ആക്ഷൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യും ഇവിടെ മണ്ണിൽ ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദർ ഡസ്റ്റ് അത് ബ്ലോസം പുഷ്പിക്കും ഇൻ ദർ ഡസ്റ്റ് അവരുടെ മണ്ണിൽ അവരുടെ അടക്കം ചെയ്ത ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അവസാനം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കിയാവുന്ന സുഗന്ധം എന്താണ് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളാണ് ഓൺലി ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ന്യായം ചെയ്ത ആൾക്കാർ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്മെൽ സ്വീറ്റ് അതിങ്ങനെ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദർ ഡസ്റ്റ് അവരുടെ മണ്ണിൽ അവരടക്കം ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അതിങ്ങനെ പുഷ്പിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റൈമിങ് വേർഡ്സ് കം ടൂം ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ലൈൻസിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാം യുവർ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾ ടോം ഓൾ ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദർ ഡസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരിറ്റ വരിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് തൊട്ടടുത്ത വരിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഫിഗറോ സ്പീച്ചും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആയിട്ട് ടോമുണ്ട് എക്സാമിനൊക്കെ ആവശ്യ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര തന്നെ ധാരാളം ഇനി വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആയിട്ട് ടോമുണ്ട് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് എന്താ ഓൾ ഫാക്ടറി സ്മെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അവിടെ ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് ഉണ്ട് അലിട്രേഷൻ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്ത് സിസ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് അലിട്രേഷൻ ആണ് സിനസ്തേഷ്യ ഉണ്ട് എന്താണ് സിനസ്തേഷ്യ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം അല്ലേ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് ആണ് അലിട്രേഷൻ ആണ് സിനസ്തേഷ്യ ആണ് സിനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ഓർഗനിലൂടെ മറ്റ് സെൻസ് ഓർഗനിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നല്ല സുഗന്ധം ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സുഗന്ധം നമ്മൾ സ്മെൽ ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ഞാൻ ശ്വസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മൂക്കിലൂടെ കിട്ടുന്ന പറയേണ്ട സുഗന്ധം പക്ഷെ ഞാനത് കേട്ടു ചെവിയിലൂടെ കേട്ടു എന്ന് പറയുമ്പം മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നോസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് ഓർഗനു പകരം ഇയറിലൂടെ ഓ വേറൊരു സെൻസ് ഓർഗനിലൂടെ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സിനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് എന്താണ് മധുരം അത് ടങ്ങിലൂടെ കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്മെല്ലിലൂടെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂസിലൂടെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിനസ്തേഷ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിനസ്തേഷ്യ കേട്ടോ ഇനി ടാക്ടൽ ഇമേജ് കോൾഡ് ടു കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്കിന്നിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുക കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടാക്ടൽ ഇമേജിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും ഇനി എൻജാമിനം വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ താഴെ അത് ശരിക്കും റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഉള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻജാമിനം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ കവിത ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ വരിയും ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞു തീം പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡിവൈസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ മടിക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫ